Herzlich willkommen zu unserem neuen äh, AKX Monatsupdate. Diesen Monat haben wir einiges erreicht, äh, trotz Klausuren und das möchten wir euch jetzt zeigen. Also ich kümmere mich um, bei der AKX um die rumpfseitige Nebensteuerung. Das ist einerseits die Bremsklappensteuerung und andererseits die Seitenrudersteuerung. Und aktuell geht es bei mir gerade um die Bremsklappe. Die Bremsklappensteuerung fängt beim Piloten an. Mit dem blauen Griff ist das immer im Sägeflugzeug. Geht dann hier über den, die Hohlwellen weiter, die im vorigen Video schon mal besprochen wurde, nach vorne. Und ähm, wird hier über einen gestuften Umlenkhebel in der Seitwärtsbewegung umgelenkt. Weil hier vorne sehr wenig Platz ist, weil wir einen ganz normalen Tragflügel haben, aber dafür fünf Signale durchbringen müssen für die drei Klappen und Bremsklappe und Seitenruder und unser Holm auch noch außergewöhnlich breit ist. Es ist hier vorne alles fürchterlich eng und filigran und wird zur Erwartung, wie man jetzt schon sehen kann, eine einzige Katastrophe. Aber das nehmen wir gerne in Kauf, um dafür nur Flügler in die Luft zu bringen. Das hier ist das Bauteil, was ihr gerade aus dieser Perspektive da vorne im Rumpf gesehen habt. Das ist auch unser Bauteil des Monats auf Instagram. Und ähm, ja, wie ich eben erklärt habe, kommt hier oben die Kraft von der, vom Piloten für die Bremsklappe rein und geht dann von hier zur rechten Tragfläche und hier unten raus zur linken Tragfläche. Also dieses Teil haben wir auch noch aus Aluminium gefräst. Alles andere, was im 3D-Druck hier bisher nur ist, äh, müssen wir noch herstellen. Das Seitenruder wird von den Pedalen ähm, über He Seile und Umlenkhebel hier unten auf diesen Hebel übertragen geht dann durch den Horizontalspann, der hier zwischen eigentlich sitzt, dann auf diesen Hebel und wird von hier aus dann äh, zu den einzelnen Tragflächen durchgeleitet bis in die Winglets hinein, wo dann die Seinenruder sind. Die eben von Lennart erwähnte Bremsklappensteuerung tritt dann beim Flügel hier durch die Wurzelrippe ein und verläuft im vorderen Teil des Flügels vor dem Holm. Im späteren Verlauf stößt sie dann durch den Holm durch und endet in dem Bremsklappenkasten, der hier schon fertig ist. Wir haben diesen Monat angefangen, Bremsklappenteile vorzubereiten und Verstärkungen vorzubereiten, die in den Bremsklappenkasten eingebaut werden. Die fertige Bremsklappe kann man beim fertigen linken Flügel schon ganz gut sehen. Und beim rechten Flügel werden wir sie dann hoffentlich demnächst einkleben können. Außerdem konnten wir diesen Monat den Endleistensteg einkleben. Das ist ein sehr wichtiges Teil. Er schließt den Flügel hinten ab und vervollständigt somit den Torsionsquerschnitt. Da haben wir noch sehr viel Arbeit vor uns, weil der eben noch auf seine perfekte Höhe runtergeschliffen werden muss, damit die beiden Flügelhälften aufeinander passen. Wir haben da jetzt erstmal angefangen zu hobeln, um das grobe ähm, Maß zu treffen und müssen dann jetzt noch in Feinarbeit das runterschleifen. Zudem haben wir diesen Monat begonnen, weitere Teile für die Steuerung zu bauen. Das sind insbesondere Rippen und Lagerböcke, die später verbaut werden. Und wir werden dann eben jetzt in den nächsten Wochen auch anfangen, die ersten Steuerungsteile in den Flügel einzubauen. Ja, wie Lennart schon berichtet hat, äh, gibt es bei der Nebensteuerung eben auch das Signal für das Seitenruder. Das kommt aus dem Rumpf raus, wird durch den Flügel einmal komplett durchgeleitet und kommt dann an der Steckung zum Winglet an, äh, wird da in Form eines automatischen Anschlusses weitergegeben und wird dann eben auf das Seitenruder übertragen, was sich hier über die ganze Höhe des Winglets erstreckt. Äh, Dafür konstruiere ich gerade die Steuerung noch aus. Außerdem haben wir diesen Monat die Schaumkerne für die Einbauteilformen weiter bearbeitet. Wir haben die Schaumkerne zersägt, sodass am Ende die Form für die Einbauteile quasi erkennbar ist und wir einzelne Teile haben. Die haben wir dann noch äh, repariert an einigen Stellen, wo sie nicht die richtige Form hatten, indem wir da spachtel und geschliffen haben. Äh, sch schlussendlich haben wir die Schaumkerne dann noch foliert. Das sieht dann ganz so aus. Mit Klebeband einfach, damit die Oberfläche möglichst glatt und gut ist. Und im letzten Schritt konnten wir dann die Einbauteilformen laminieren. Die Formen für die Formen, nämlich diese Schaumkerne, haben wir erstmal mit einer dünnen Lage Glasgewebe belegt, diese getränkt und dann mit mehreren etwas dickeren Lagen für die Stabilität die Form weiter abgenommen. Außerdem wurden diesen Monat noch einige Buchsen gedreht, 
Diese Buchsen werden dann in die Steckung zwischen Flügel und Winglet eingesetzt, um da eben das Winglet am Flügel montieren zu können. Willkommen an der Haubenform. Ich kann euch auch von ein paar Fortschritten berichten, die wir in der letzten Zeit erzielt haben. Nachdem wir die Oberfläche durch Spachteln und Schleifen geglättet haben, konnten wir jetzt mit weiteren Fertigungsschritten fortfahren. Wir haben die Oberfläche mit einer Schicht aus Füller überzogen. Das Ganze wurde durch Spritzen mit einer Lackierpistole aufgetragen in einer relativ dicken Schicht. Der Füller hat die Aufgabe, eine gut schleifbare und sehr glatte, definierte Oberfläche herzustellen, die wir dann in späteren Schritten noch abformen können und daraus dann die endgültige Tiefziehform von der Haube herstellen können. Diesen Monat ging es natürlich nicht nur bei der AKX weiter, sondern auch bei unseren unzähligen anderen Projekten haben wir Fortschritte gemacht. Ich zum Beispiel bin für die IT verantwortlich, kümmere mich darum, dass die digitale Infrastruktur, die in einem modernen Verein natürlich unerlässlich ist, funktioniert. Natürlich haben wir auch an unserem Tönprojekt weitergearbeitet, zu dem wir auch vor zwei Wochen ein Video veröffentlicht haben. Wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, könnt ihr das gerne natürlich nachholen. Sonst werden wir in zwei Wochen noch ein Video zu unserer Winde machen, die uns schon seit Jahrzehnten treue Dienste erweist. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich immer einen Kommentar da lassen und wir versuchen, den möglichst schnell zu beantworten. Wenn euch das Video allgemein gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da.